心啊，回到花莲市啊，其实心中有非常多的感触啊。刚才我们有很多啊，花莲市的老朋友哈，那些老朋友，还有亲妹，还有我们一些啊，当年啊，花莲市的啊，敬意跟余如，还有之前许医师。啊，一二十年啊，大家可能不知道哈啊，其实当时啊，徐医师都快要可以出来选花莲县长，啊，整个花莲县市啊，上山下海都跑透透，啊，包括花莲的监狱啦、看守所啦，啊，当年都有我们啊推广赛斯新法的足迹。啊，所以今天看到很多啊，我们过去啊，花莲的老朋友啊，其实非常的开心啊，大概已经三四年的时间啊，都没有在啊花莲有这样的一个公益讲座。好，还有我们这一次最特殊的是啊，我们基金会啊第一次举办“还有回娘家”啊，所以来自。啊，台湾啊，世界各地的癌友啊，这一次也跟我们齐聚在我们的啊赛斯村。那、啊、今天也来到我们的圆明会馆。来，我们这一次参加癌友回娘家的同学们，请举手啊，来给他们一个掌声<咳>。好，那这些我们的癌友们哈啊，有一些都已经。啊，痊愈了，呃，二十几年，然后这一次的活动，我觉得非常有意义的地方在于，啊，痊愈了一二十年的癌友，来亲身的做见证，啊，来鼓励，啊，也许刚诊断出来，也许现在还在做治疗的癌友们，给他们一个很大的信心。好，所以这也是我们办癌友回娘家的活动。啊，一个最大的收获啊！虽然我们今年是第一年举办哈，但是未来我们每一年都会举办，都会举办。那先开个玩笑哈，我们特举办“阿友回娘家”啊，“精神病患回娘家”，“神经病患回娘家”，“躁郁症失觉失调回娘家”。我们娘家还真是包山包海了哈。OK， 好，这这是笑话哈。好，那刚才啊，子、呃、涵主任跟营院长有提到啊，今年十一月啊，今年十一月，我们啊还要举办我们的赛斯大典，对不对？我们这是第几年呢？第十五年了。好、啊，而且今年啊，第一个我们两天一夜啊，在我们赛斯村的园区里面，两天一夜的食宿都是免费的。啊，两天一夜在我们赛斯村的园区里面，啊，食宿完全免费啊，意思就是说你不要去住外面的五星级饭店拿收据来跟我们请款哈、啊，是请不到款的啊。然后我们啊活动第二天的中午，我们会有一个板豆啊，有一个板豆啊。那去年啊，因为疫情的因素，我们就。停办了这个板豆，啊，所以今年我们会再恢复，啊，所以我们希望在场的啊所有的朋友，十一月到我们的赛斯村来做客，好不好？好，好，我来带你请，好，来加板豆，好，然后板豆全部免费，好，还有我们的表演节目，啊，所有的表演节目也全都免费。啊，所以希望啊，我们所有的啊，今天的同学们啊，回去告诉你们的亲友，啊，今年十一月，我们在赛斯村办我们的赛斯大典。好，所以开始来进行我们今天的题目啊，在这样的一个时局变动当中，如何来安顿？我们的身心，好，我们先讲时局变动啊
。那大家知道，这三四年来，啊，其实全球性的事件就是所谓的 COVID， 啊 ，COVID。我想在座所有的同学，啊，在所有的食衣住行，啊，应该都受到很大的影响。如果大家记忆犹新的话，啊，徐师来跟大家啊，这个恢复一下这个记忆哈。从刚开始的二零一九年的，应该快要到春节的时候，好开始，好武汉爆发了这个 COVID， 然后后来开始抢口罩，各位还记得吗？抢口罩。好，那这里我要。蛮感谢我们新加坡的赛事家族哈，因为说台湾啊买不到口罩，那大家在抢啊，就我们新加坡的赛事家族就就寄了一盒给我，寄了一盒给我，然后来大家就开始啊抢疫苗，各位还记得吗？啊抢疫苗，那甚至有一些啊学士的个案等不到打台湾的疫苗，就坐飞机到美国去。啊，到美国去旅游兼打疫苗<咳>。后来在疫情最紧急的时候，所有的餐厅啊都禁止内用，那一度快要濒临要封城的一个状态。好，这也是应该是在座所有的人，包含许师在内，啊，从 SARS 是哪一年？二零二零零三。从二零零三的 SARS 啊，其实那时候 SARS 还是比较区域性的，比较区域性的啊。那时候我还在啊新北市联合医院啊，在当精神科主任。那跟 SARS 最密切的接触啊，是呃要全副武装，全副武装，然后进到 SARS 的。病房里面去安抚得到 SARS 的人的身心安顿啊，那可是当我自己穿上两层的防护衣、全副武装的时候，我觉得我比那个 SARS 的病人还要恐慌，<笑>因为觉得吸不到空气。好、啊，那时候 SARS 要带那个 N 9 5有没有？戴 N 九五，然后穿两层防护衣，好啊，进到 SARS 病房，后来就觉得实在太傻了，就干脆用视讯，好这样的一个部分，好，那是当时啊，我们在面对 SARS 的时候，啊，大家如果啊记忆犹新的话啊，这个和平医院有没有挂出布条，对不对？啊，那个医护人员挂出布条。啊，什么救命啦，罔顾人命啦，什么之类的哈，所以引起大家啊非常大的恐慌。好，从 SARS 之后，二零零三啊，再来就是二零一九，好 ，COVID 19。第一个，我觉得事后回想起来，就是为什么会发生这些事？可是事后再回想起来。又觉得某部分人类真的很伟大，来，我们给人类鼓掌一下。好，我的意思是说，经历了这么大的一个事件，可是大家今天还是活蹦乱跳。好，所以人真的是很伟大的，就是人的这种 adapt， 人的适应力，人的应变能力。人对于发生的这些事件，我们怎么样来调试我们的身心？好，学士的意思是说，其实从一个精神科医师的角度来看，好，我们都忽略了我们的身心具有伟大的调试能力。我想各位你们回想起来，哦，你们大概也觉得很讶异，到底怎么走过来的？到底我们怎么走过来这些阶段的？我们怎么走过来这些兵荒马乱？好，其实说实话是非常的不容易。所有的人都在恐慌
不知道什么时候会结束，然后抢不到疫苗，刚开始抢不到口罩，是啊，然后这样的一个恐惧，啊，甚至延伸到今天，先讲一个笑话，上上礼拜我做捷运，啊，这个新北的环状线。然后现在捷运跟高铁，其实都可以不戴口罩了。然后我上捷运之后，我我我们我没有感冒咳嗽，喉咙痒痒的，然后坐下来，就咳了两下。然后刚好有个人要走过来坐在我旁边，看到我咳了两下，没有戴口罩，他就嗯，口罩也不戴，然后就。坐到对面去，好，但是我心中一点抱歉都没有，因为第一个我真的是喉咙痒，那、啊、第二个啊规定就可以说不用戴啦、啊，好，但是你就从他的表情里面感受到他的什么惊恐，惊恐，啊，说实话，最近得 COVID 的人，哎，真的也不少哦，各位，好，那我我觉得有点像回忆杀，你知道哈。就这时候再不得，就赶不上这个集体活动了，你知道吗？所以以后大家有一天我们往生到另外一个世界，就没有共同的话题。你有得吧？啊，没有得，那你不是跟我们同一类的。对，所以好像我觉得大家，好为了要同一类哈，所以最近很多人又得了。好，包含了我，我大姐，我大姐夫，好，上礼拜才得，好，就是赶上最后一班列车的概念。啊，终于赶上了，嗯，非常祝福他。好，所以这两三年，好，其实是在这惊恐的状态。好，但是来，大家知道，第一个，好，许医师是一个家庭医学科的专科医师，哦，那第二个，许医师也是一位精神科的专科医师。所以我今天要讲一个很不一样的角度，来跟各位讲 COVID-19。好，讲这个时局的变迁。其实我先讲第一个概念：人类或人们经过这一次的 COVID-19， 其实是好的，是好的。好，我跟大家讲为什么好，因为从过去一两百年，其实我们一直在累积很多的负能量。啊，尤其在全球化的过程当中，包括大陆，好或之前在大陆之前是啊，这个亚洲四小龙的崛起，各位知道哈。后来叫金砖几国，十国还是几国？四国是吧？好，刚开始是亚洲四小龙，大家还记得？后来金砖四国。后来是整个大陆经济体的崛起，好，整个世界局势在快速的改变中，好，就是我们讲的所谓的全球化，全球化。可是全球化的过程当中，其实造成了很多的恶性竞争，造成了很多的紧张，造成了很多的人比人气死人。整个东西方局势的变化，我想，尤其是中国势力的哈崛起，其实带给西方世界很多的恐惧。好，各位记得我们小时候啊，有一首歌，什么？遥远的东方有一条龙，有没有？对，不太记得接下来怎么唱哈。简单来讲。世界都很担心这一条龙醒过来，好，那这条龙也睡得太久了的感觉了哈。从明末清初，两百年，那中国势力的崛起，不然各位知道现在中美的对峙嘛？好，台湾夹在当中。OK， 好，这过程当中的全球化，这过程当中的竞争。这过程当中的焦虑、紧张
。好，来各位，现在跟大家讲一个观点：如果你把全人类看作是一个身体，那么这个身体。现在正在经由这一次的所谓的 pandemic， 全球性的大流行，在释放负面能量。来，各位，意思是说，这两三年，不管你有没有经历 COVID， 有没有？前一两天发烧，好，第三天、第四天喉咙痛，那一个月之内不舒服，身体气虚，好，各种甚至。染疫之后的脑雾，它仿佛是经过了一个身体的排毒的过程，排什么毒？排我们从小到大累积的很多的负能量。好，所以好，很多我的个案跟病人，我就会跟他讲：第一个，恭喜你从来没有得到 COVID， 的，好，身体不错。第二个，更恭喜你得过了 COVID， 的身体会更好。来，身体不错或身体会更好的人，请给自己鼓掌一下，因为就包含了所有的人啦、啊。好，没得过的很好，恭喜你。好，也许你根本得过了，你自己不知道。啊，所谓的啊，隐形的这个染疫者，得过的。发烧也好，咳嗽也好，喉咙痛也好，各位更恭喜你，因为经过了这个过程，你的身体经历了发烧，把身体不要的毒素、废物排掉，再来把你的免疫系统重新 reset reset， 那也恭喜这两三年全球的人类。重新好好的安顿自己的身心，安顿自己的身心，好，这是大陆那时候流行很多笑话，很多夫妻在经历了 COVID 的必须同处一室的情况之下，终于认清楚他们是不适合住在同一个屋檐下。终于认清了这件事，好，所以应该在去年还前年吧，好，整个大陆的离婚率飙到新高，对，真的是功德一件，好，因为平常各忙各的，好，还觉得日子过得下去，好，等 COVID 来临的时候，共处一室，同在一个屋檐下，才真的觉得应该放彼此自由 ，OK。所以 ，COVID 这两三年，人类，我觉得是在进行一个内观自省的过程。来，各位，徐师说什么内观自省？一个是身体，身体的一个排除负能量，身体的一个释放恐惧。各位看起来好像是因为。COVID 让我们产生很多恐惧，怕染疫，怕住院，怕死亡。可是其实我们是借由所谓的外在事件，在释放我们内心的很多的恐惧跟恐慌能量。来，各位简单来讲，有点像在看恐怖片，有没有？眼睛遮起来，可是又留两道缝。又爱看，又不敢看，而经过了恐怖片，尖叫，觉得整个人非常的畅快淋漓，因为你释放了很多的恐惧能量。所以这两三年其实是集体人类经由外在事件而重新跟自己的内在做连结。那个连接有点在，在于，那我们到底一辈子忙忙碌碌，一辈子工作赚钱，到底是为了什么？各位有没有发现，一辈子忙忙碌碌，一辈子工作赚钱，一直在向外求，啊，到底是为了什么？这时候让全世界都
喊暂停，让全世界都在家隔离，让你开始面对你自己。来，各位，你们知道有些人没有办法打坐。没有办法静心跟冥想，因为他一静心，才发现自己的心有多乱。各位，他一静心，他一打坐，他一冥想，过了五分钟，他以为过了两个小时，然后躁动不安，你才发现原来你的心有多么的乱。好，所以借由 COVID 这两三年，大家在静心，大家在观自在，大家在隔离的过程当中，啊，开始面对自己。那面对自己要干嘛？我是谁？我要的是什么？我想过的生活是什么样的生活？所以以前可能都忙忙碌碌，忙着去外界，所以这一场 COVID 19。就是为了让我们的自我意识有时间回到自己。你是谁？你在忙什么？你所过的生活真的是你想要的吗？而借由这样的一个隔离也好，安静的过程，你重新自我面对，然后释放所有的恐惧。各位。好，恐惧是我们这一辈子要一而再、再而三的不断的面对的功课。恐惧，从小到大所有的恐惧，是我们终其一生，每个人每天其实都在不断面对的功课。好，所以经过一个。全球的，好 pandemic 的大流行，仿佛是一个身心灵的大拜拜，身心灵的大拜拜，而释放出所有的负能量。来，我们大家为这件事鼓掌一下。所以，其实这个过程对整体人类。对在座的每一个人，其实是好事。那当然，我不会说这过程没有人受苦，没有人离开。是的，我们深深的祝福这些人，深深的祝福这些人。好，也感佩在这个过程当中很多人的付出。其实真，真真正要感谢的是经历所有这些过程的人。的生命其实是不容易的。好，这两三年的变动，那大家知道，啊，我记得在 COVID 的之前，啊，其实一直很多感触，包含在 COVID 的之前，好、啊，人类的物质文明几乎到达巅峰了，我们的经济，好、啊，包括随便一件裤子，一件衣服。啊，大卖场，啊，或比较，啊，这个便宜的地方，两三百块就有了。各位，有时候一件衣服两百块，你都不知道它的布料跟工钱到底在赚什么。可是，在 COVID 的结束之后，各位，大家知道就开始进行什么？通膨，通膨，好、啊，首先是房价。开始往上飙，我想花莲市的同学应该体会很深，对不对？随随便便一件透天，都快要上千万了，是吧？好，听说台湾快要找不到，啊，一千万以下的透天的，全台湾都快要找不到的，好，连台东，好，连偏远地方都快找快要找不到一千万以下的透天的。好，花莲县好像还好。花莲县还好，花莲市，大家看到的是房价开始飙了，开始飙了。好，最近几个月，好，因为政府为了要选举，为了选票，开始打压。各位，好，所以今天这个主题好像在讲人们的挑战
一波接一波，讲个物价的笑话。好、哦，我一个学员住在旧金山，他跟我说：“徐师，点一套烧饼油条，现台币七百多块。点一套烧饼油条，加一杯豆浆，新台币七百多块。”各位。是啊，所有的物价开始上涨，这更造成了我们的躁动不安。好，有有时候有一次我跟我,我妈跟我聊天，我妈就说：“哎，你都不知道以前一千块出去有没有？各位，美国也是啊。好，以前美国他们拿一百块美金，好去大卖场。”推车，哎、欸，可以买一车子的东西，哎，一百块美金，推车可以买一车子。现在三分之一都不到，你是配方吗？<笑>我们昨天只讲你妹妹配华。<笑>好，各位，一百块美金推车出去，在美国以前可以买一车子的东西，现在三分之一都不到，三分之一都不到。好，那我们还是给台湾鼓掌一下好了啦哈。因为说实话，台湾的虽然大家还是感觉到痛苦指数哈，但是跟世界的其他地方相比，真的还是比较好啦。我讲句实话啦，讲句实话，我们先讲一个医疗好了，医疗。好，最近看到一个新闻报道，妇产科名医郑。陈杰，对，好，我我认识他，因为有也是跟他一起上一个电视节目，啊，妇产科医师郑陈杰，好像上上个月到阿拉斯加去滑雪，他年纪应该也不小了 ，OK，OK，、OK, OK, 滑雪摔倒了，摔倒，摔倒了，好，结果就到可能安克拉治吧还是哪里的一家医院的急诊室。等了六个小时，最后跟急诊科的医生讲了六分钟的话，然后照，哈 ，chest X-ray， 胸部 X 光，发现断了两根肋骨。那断两根肋骨的标准治疗就是开止痛药，回家休息。啊<笑>，急诊等了六个小时，跟医生讲的六分钟的话。好，照 X 光，哈，可能有抽血吧，还是怎样？哈，然后最后开了止痛药，回家休养。各位，账单五十二万新台币，最后打折四十一万。来，我们先给台湾的健保制度鼓掌一下。<咳>来，先讲个笑话哈。所以你们就要知道，台湾的健保制度是剥削多少医护人员的血泪<笑>，而今天有这样的品质。OK， 急诊室等六个小时，只看六分钟，只开止痛药，回家休息。好，因为肋骨断两根就是支持性疗法嘛。各位，账单新台币五十二万，五十二万，后来打折四十一万，后来他因为有旅行保险给付啦。是啊，好，那这里再讲个笑话，大家知道美国的医疗费很贵，医疗费很贵，好像高丽文同学的大女婿，好，林大早干啊，林安啦。哈，后来我跟他们吃饭，他又又回去工作，又回去工作，他就跟我说为什么又回去工作？其实不是因为薪水，其实钱够了，就为了什么？医疗保险，医疗保险，他为了要有工作，其实他不在乎那个薪水，是为了那份工作可以有医疗保险。好，所以美国人很怕生病，很不喜欢上医院。所以各位，你们不知道的是，美国的医疗市场所谓的另类医疗是大于主流医学的。另类医疗什么？阿 Q 胖球啦，针灸啦。推拿啦，开 l practice， 好那个整脊啦
、草药啦、巫术啦，哦，美国的另类治疗的市场跟医疗支出是大于西医正统的所谓的医疗的市场，因为西医很贵，很贵。来，各位，所以在台湾不知道。该洗还是该优？来，我再讲个实例。学士有个个案，在加州，在修飞机的啊，这个飞机公司的工程师，焦虑恐慌，好、啊，那就视讯看诊嘛，哈、啊。结果，我就跟他讲啊，你发作的时候就吃一颗抗恐慌的药嘛。他就跟我说：“徐氏，我的家庭科医师不开呀、啊，不开呀、啊。”我就说：“啊，我们台湾的病人在吃这个，就像在喝水一样。加医科医生也开，心脏科医师也开，肠胃科医师也开，眼科医师也开，啊，猫狗都开。我加医科医生不开。”我说：“好啊，那不然我我我写个处方签给你。”他托他的朋友去墨西哥买。马赛哥，你在哈？在安诺啦。加州的医生不开给他啦，他叫我拿开处方签给他啦。他说叫他的朋友去墨西哥，过境墨西哥不是运毒哈，墨西哥哈不是走私毒品，去墨西哥拿药啦。啊，就为了拿一个赞安诺。各位，我你看咱外幸福啦。好，美国对这个东西很管制的很严。那各位管制的严，好处是什么？你就必须要靠自己的力量，鼓掌一下。对，你就生不起病啦，生不起病，你就自己要怎么样？自己要保养自己。所以为什么你们每次买什么维他命、保健品都要去美国买？美国人就是每天都在要自己靠自己，能不生病就不要生病，能不上医院就不要上医院，能不看医生就绝对不要看医生。各位，你要花很多的力气保养自己，你要花很多的力气不要去生病。好，所以台湾有好有坏，好的是我们的保险实在太。好、哦，相对上太便宜了，我们的医疗实在是相对上太方便了。所以各位，你们就尽情的生病吧，因为方便嘛。好啦，这是开玩笑的，这是开玩笑的。OK， 所以最后健康的责任在谁身上？自己，自己。好，那因为我们的看医生。好，我是在之前再讲个笑话，其实一个学员住在加拿大，是多伦多还是温哥华？我忘了。他跟我说，好像在院子做什么手跌倒，手骨折。他跟我说去急诊室，可是因为可能不是开放性骨折了哈，他去急诊室。等了十二个小时，才看到急诊科的医生。因为减伤的跟他说：“你这不不是紧急事件。”他说：“我手断了，怎么不是紧急？”等了十二个小时，他跟我说他坐飞机回台湾都比较快。<笑>他说他坐飞机回从加拿大坐回来都比在这边急诊室等十二个小时还要快，因为这个属于非紧急事件。各位。我开个玩笑，在台湾，如果我们骨折走进去急诊室，三分钟医生摸出来，你你你你你有那样被急诊室暴力啊？是不是？是不是？在台湾，我们的耐心最多三到五分钟啦。他跟我说，他在急诊室等了十二个小时，因为骨骨折不算急症。急诊不理他，有比他更需要的。哦，在台湾那个时代要翻桌了啦。好，那徐师在讲，好
各地方不同的情况。但是我最后要讲的是，你怎么好好的照顾好你自己？好，我来讲通膨，通货膨胀。我先引用巴菲特，应该是巴菲特的一句话了哈。这个潮水退了，就知道谁没有穿裤子。好，大家知道在海水浴场嘛？嗯，很多人趁趁乱啊，反正在海水下面就没有穿裤子，是吧？好，海水退了就知道谁没有穿裤子。OK， 经济好的时候大家都 OK， 经济不好的时候会发生什么问题呢？来，各位，就是我们今天的主题。你有没有办法安定你的心？好，简单来讲，有时候我们会形容一个人的个性，就像浅碟子。各位，浅碟子知道哈，比如说装酱油的浅碟，啊，你就这么浅碟哦？啊，你是变温动物吗？外面温度高，体温就跟着上升；外外面天气冷，你体温就跟着下降。那各位，人不是变温动物啊，人是什么？恒温动物啊。好，所以整个通膨也好，整个社会局势的动荡，来，各位先给自己鼓掌一下。我简单讲，就是好修行啦。啊，佛法不是说末法时代吗？啊，基督教不是说末世吗？啊，这就不是一个好修行的时代了吗？我们常讲嘛，上帝帮你关一扇门，会开另一扇窗嘛。啊，如果最后你发现门也关了，窗也关了，就表示上帝要开空调给你嘛。是啊，啊，如果你所有的都心想事成，表示上帝很爱你嘛，你都心想事成嘛。表示你很相信上帝嘛？啊，如果你一生都很不顺利，心想都事不成，表示上帝很相信你，因为你靠自己就可以了。<笑>你靠兄弟，兄弟好了，你上心想事成，给给你一生顺利嘛，是吧？对。啊，如果上帝相信你就怎样？要什么没什么嘛，啊。对，要什么没什么嘛，好、哦，狼俩、楚俩、给啊啊两个伯伯家，靠山山倒，靠人人跑嘛。那为什么？因为上帝相信你，相信你可以怎么样？最后打开自己的心灵能力，逼出你的潜能，是吧？给我们给上帝一个鼓掌。<笑>鼓掌的意思是，会体通引牙啦。你那你顺的时候，就是上帝真的存在，你相信上帝；你不顺的时候，就是上帝相信你，因为上帝觉得你自己就可以，不用等到他出手。OK， 好，所以整个通膨，感觉上好像大家心理压力越来越大。其实先讲个笑话哈，因为我之前在探讨，比如说失觉失调的人，或躁郁症的人，好，上次讲过，他们常常会给自己设立了一个很高的标准，不合理的标准。好，那天我在治疗一个个案的时候，我就跟他讲，我说今天如果你的跳高，你的个人记录，好，比如说一米五好了啦，我们随便讲个数字。你的跳高个人记录是一米五，今天如果我把跳高的高度设在一米六，一米六五，来，你会不会想要试试看？我的记录一米五嘛，啊，你现在设一米六，我的，冲，跳跨白嘛，对不？没错哈，因为我个人记录一米五嘛，啊，你跳在一米六，我就冲冲看。那如果我个人记录一米五，你把我设到两米五，来，各位，我。怎么样？我连冲都不想冲了，我就看到那个两米五，就啊，谢谢，再联络。各位听懂了没有？来，我在讲现在很多年轻人的心态。来，听懂我在说什么吗？如果我觉得我的能力
高一点点，我就可以了。哎，我会冲。好，就像我以前我们在精神病院的时候，大家有防护班嘛？那个病人抓狂的时候会攻击医护人员或是伤害自己嘛？我们会叫防护班。对，我们叫防护班的原则是一次要来三个或四个。好。也是要来三个跟四个，绝对不能来一个。好，因为来一个，来一个病人抓狂也是一个嘛。啊，我看你来一个防护班啊，我也是一个病人，他就会跟你怎么样？啊，我来定高机呀，会让那俩狗你知不？所以防护班不能来一个，一定要来四个，左右各两个，压不落去。一头看阿伯希望啊，啊就乖乖的跟你到保护室去。哎，懂我意思哈？你一开始就不要让他生出。反抗的意志啦，好，如果一对一，他就跟你打了啦；一对二也跟你打了啦。好，所以防护班有时候一次来四个，左右各一个啊，夹下去啊，那是好，在抓狂的病人就会怎么样？安定下来。好，所以徐师要讲的是通膨，啊，跟防护班有什么关系？等一下就有关系了。所以很多年轻人一句话啊，我赚一辈子也买不起一栋房子啊。对，刚记不记得徐世卓跳高那个比喻？所以呢，有的就开始摆烂，有的呢就变躺平族。哦，像像现在大陆很多年轻人毕业找工作很辛苦，啊，有的就要找阿姨嘛，对，阿姨可以怎么样？阿姨，我不想再辛苦了。阿姨，我可以给你幸福吗？<笑>阿姨，我想给你幸福，因为我不想再辛苦了。好，所以各位阿姨们，一定要存好私房钱，将来很有用，好不好？各位阿姨们，好，什么都没有没关系，钱要守住，好不好？好，将来就可以帮助年轻人，哈，因为我们都是有爱心，<咳>对，有爱心要做功德。好，那有些年轻人，哦，阿姨，我不想再辛苦了。OK， 所以很多年轻人开始觉得，反正我不辛苦一辈子也买不起房子。但是各位，这又有一个好处，增进亲子关系。我最近有个个案买不起房子，跟父母借了四百万，亲子关系越来越和谐。没有听懂吗？因为买不起房子要跟父母借钱呐、啊，啊，借钱总是要一张笑脸的啊，啊，就不能武力父母啦、啊，因为拿人的手短，吃人的嘴软呐、啊，所以经济不景气，对于促进亲子关系有很大的帮助，很大的帮助。好，刚讲有部分年轻人，他是觉得我。追求这些，反正我追求不到了。但是另外一个部分，他回来问自己：人生就只是在追求物质吗？人们开始去思考。来，我要跟各位讲一个故事哈。是三十四世纪，欧洲黑死病，欧洲死掉三分之二的人。人们开始去问：存在的意义是什么？生命的意义是什么？当你看到全村死光光的时候，各位。人为财死，鸟为食亡。当你看到一个一个人都死掉的时候，你会去质问：那人到底活着是为了什么？各位，所以很多年轻人在问：我追求物质吗？进名校，进大公司，赚钱，买房子，养育后代。各位，现在第一个房子也不想买，后代也不想生。好，所以我们昨天有个学员嘛。口腔癌，哈、啊！病人昨天晚上强烈怀疑是因为三个儿子都不生小孩，<笑>老大结婚八年，哈、啊，不生小孩，哈、啊，老被气个被恭维，哈、啊，他的执念有无？他的执念，哈、啊，变成口腔癌，哈、啊，其实跟槟榔、抽香烟没什么关系。那现在父母亲。又跟过去不一样，孩子又不能念，各位懂我意思吗
，就不能又不能念，整个时代不鼓励。啊，三个小孩，三个儿子，各位，啊，有的不结婚，啊，有的结婚不生小孩。好、哦，说实话，我听了是蛮开心的，因为我我也没有小孩。我看到这些年轻人前仆后继的以许医师为榜样，<笑>好了，好，我看到这些年轻人，对对对对对对，好，前仆后继的以许医师为榜样，好，各位，第一个，啊，既然我这样存钱也买不起房子，啊，既然我这样子也养不出小孩，来，各位也不生小孩也不要养，那么我先从另外一个角度，你要开始面对谁？自己，好，以前的父母亲是不管怎么样，你要结婚，不管怎么样，你得生小孩，所以你没有那么多时间回来看谁，自己。各位，那现在因为可能买不起房子了，可能没有那么多钱养小孩了，所以我就要花很多时间跟谁在一起，自己，你就要开始面对自己了，各位。以前有的小孩夫妻就吵吵闹闹就过一辈子啦、啊，总是为了小孩不能离婚嘛，很多东西就推给小孩嘛啊，都是因为你吗？都是因为你啊，我没有办法跟你爸离婚啊，都是因为你啊，所以我要忍受什么什么什么啊。各位，现在没有理由了，你要面对谁？自己。所以我回到刚讲十三十四世纪欧洲的黑死病，最后促成了什么？文艺复兴，整个文艺复兴。整个脱离了哈，达文西之前的神话时代，开始进入人本时代。以前画的都是耶稣，画的都是十二门徒，画的都是神话人物。从文艺复兴，从欧洲的黑死病之后，各位，人们对存在改变了，再也不去追逐什么那些宗教的圣人、圣母，没有了，回到什么？自己回到人本，所以从欧洲黑死病、文艺复兴之后，你们看所有的欧洲的绘画，从画贵族，从画神话，从画耶稣到画什么？画十岁者，画什么？平民百姓。各位，就是人们回到以人为本，回到文艺复兴。所以，达文奇、达文西的前半生，跨越了中世纪之前的神话宗教时代；达文西的后半生，开启了以人为本、以家庭、以每个人类为主的一种新的时代的走向。但是他所经历的过程是欧洲。死掉三分之二的人，来，先给许医师鼓掌一下。来，鼓掌什么？我要告诉各位，因为没有人知道人类为什么要经历这些挑战，包括我们刚讲的气候异常，包括我们讲的 COVID nineteen， 包括我们说的通膨。这是我告诉各位，接下来全世界人类不知道我们还要面临什么。但是我告诉各位，其实不管接下来全世界人类要面临什么，其中。是要指向一个最重要的方向。我刚刚讲了，人类从过去的，哈神性时代，到以人本为时代，接下来要进入真正的心灵时代。因为只有能够打开自己心灵能力的人，能够安顿自己身心的人，你才能够活得下去。来，鼓掌。各位，我讲实话。大家都以为是钱跟经济，我不否认钱跟经济很重要。来，但是我讲一个实话，之前一个，哈，世界巨星的歌手，割腕自杀死掉，请问是因为钱不够吗？来，他留给他妈妈什么？四十亿。来，各位，我们只有四十个回忆，我们没有四十亿。你没有四十亿，只有四十个回忆。这位巨星，在三四年前罹患了抑郁症，在半年前罹患了乳癌，在
，请问他的经济有没有问题？他什么东西过不去？懂了吗？各位，你以为是外面，其实不是外面，是什么？我告诉各位，外面会发生越来越多的事，直到你发现根本不是外面，是什么？从这里找力量，从这里找问题。来，各位明白局势的意思吗？你以为挑战在外面，你能怎么办？好，扣扣一，李文，来，漂不漂亮？成就高不高？有没有受歌迷的欢迎？各位，说实话，就是婚姻嘛。那谁的婚姻没有问题？多多少少而已啊！啊，说实话，就是老公外遇嘛。那谁的老公没有外遇？啊，没有啦，你你不知道而已啦。哈。OK 啊，没有，也不一定这样子啦。哈。OK， 各位，那请问是生活过不去吗？请问是没钱吗？请问是通膨吗？请问是 COVID 的吗？是什么？心过不去。好，徐师是精神科医师，有时候你一个脑筋转不过去就结束了。就结束了。来，我们给现场我们的阿友们一个掌声。我们现场的阿友很棒，因为他们知道，他要寻求的不是只是医学的治疗，不是只是化学治疗、放射治疗，更重要的是心灵的治疗。心灵的治疗。OK， 所以我回到刚讲，从 COVID 到通货膨胀。而接下来，人类不晓得会面对什么。看起来像东西变贵了，房子买不起了，压力变大了。可是其实，这时候是让你看到，你不断的向外追求，到底何时才是个尽头啊？来，懂了吗？更大的房子，更多的钱，对不对？还是还不是被建商诈骗就没了？这社会这么多诈骗，对不对 ？OK， 好了。人类不断的追求物质，追求更多的经济，追求更大的房子，更好的物质生活，到底何时才是个尽头？我们常讲，你是想要这么多，还是你需要这么多？各位，何时才是个尽头？好 ，OK。当开始对向外追求越来越困难了，你要开始面对什么？好，很多时候，很多学员跟我讲，你说经济压力好了，有时候我会提醒他：，哎，同学们，我们来回想三四百年前的人类，三四百年前的人类有空调可以吹吗？有火车可以坐吗？有冰箱吗？刮风下雨的时候，房子会不会破一个洞，漏水？来，各位，很多时候，当我们觉得是外在的经济，你去思考看看，我们真的不快乐、不幸福吗？还是我们的不快乐、不幸福是比较出来的？明白吗？是比较出来的，是我们的心被困住了。我们不再能够活在当下，我们不再能够用一种喜悦的、满足的、快乐的心感受这个世界。这个世界何曾真的改变过？好，所以当年好，比如说在通膨之前，各位。说实话，每个东西都很便宜。可是我常问一件事：海边有多少垃圾？不好意思，有多少水喝完了，瓶子就丢掉。就像很多饭店不提供瓶装水，他就给你一个哈、啊、玻璃的瓶子，自己去装水。各位，为什么？太方便的，太便宜了。四五十年前，这样的一个瓶子
很珍贵，有没有？四五十年之后，这样的一个瓶子，水喝完了，瓶子就马上怎么样，丢了。甚至有些家庭，美国的家庭，他再一辈子不喝煮的水了，就只喝瓶装水。为什么？太便宜了。各位，所以人们怎么样？开始不懂得珍惜。但徐氏常常会讲一句话：“你不懂得珍惜的，你就会失去；直到你学会珍惜，它才会重新再回来。”当这一次 COVID 之前，我们其实很多东西我们都不珍惜。来，先讲个笑话。好，在我爸爸那个时代，很多东西会去修理，有没有？修理，比如说啊，电视坏了去修理，电风扇坏了去修理。各位，可是现在很多东西不修理的，贵州瓦雕，对吧？那你去汽车厂啊，这个整整组换掉，对，那其实他只要换一个螺丝就好了，他不要整组换掉，鼓励大家消费。各位，好、哦，所以后来也是因为这个原因，所以大家换老公、换老婆也比较快，你不用去改善了嘛，我干嘛做婚姻治疗？我干嘛做婚姻治治伤？我干嘛努力？怎么样？换掉，对吧？换掉，哇，归周心呢，是吧？如果小孩子不好怎么样？换掉，孙子不好怎么样？换掉，不要修理了。各位，跟我们用电器的概念是一样的。那修电视的师傅就会说：“哎呀，这个电晶体哈，这个这个啊，这个什么电路板哈，这个买一个新的比修这个还还要便宜啊。”可是我就想这这。有时候这不是便不便宜的问题呀、啊，怎怎么什么东西都是用，用金钱衡量呢？难道跟了你一辈子的老婆就这样换掉吗？哎，我怎么会这样把老婆比成电视呢？听得到哦。啊，他听得到是？那他应该比较像电冰箱。好,好 ，OK。来，各位明白徐氏的意思吗？我们开始什么东西都不珍惜了，我们开始变得很自我。在消耗这个物质，我们不理解物质实相是以意念为架构建构而成的。我们开始不珍惜意念了，我们开始狼把开西东伯秀景啊，你知道不？什么东西都是大陆叫一次性的，各位，哈，老婆也是一次性的，车子也是一次性的，什么都是一次性的，用完就丢。各位，兵用嘛是赶快，你知道不？有利用就利用，没有利用就丢。是这样吗？人的秀情拢无去啊吗？好，所以整个开始，世界开始变化了。好，人不珍惜很多的意念，这第一个。那第二个，我回到巴菲特那一句名言：“潮水退了，就知道谁没有穿裤子。”所以我觉得这个时代最重要的是，你看到了万事万物，包含你自己内在的。价值了没有？今天也许我们追求的不是价格，是价值。所以徐氏要讲的是，在这样一个什么东西都跟着涨价的时候，你自己的内在价值、你的心灵、你存在的重要性跟意义有没有跟着涨价？还是你一直在贬值？来，包括身心灵健康。来，大家知道赛斯心法真的很棒。赛斯讲了一句违反科学、违反物理学、违反医学的一句话：人的身体光是年纪这件事情，并不会让身体退化。退化的是你的头脑，退化的是你的信念，退化的是你觉得自己老了没有用。光是细胞本身，并不会随着年纪而衰老退化。来，鼓掌一下。来，各位，这一句话是多么离经叛道！所以，当我们面对外在世界的挑战，其实要问的是：你有没有看到自己存在的价值？你甚至有没有提升自己存在的价值？来，我来讲鸡蛋好了。各位，来，这些知道台湾有蛋蛋之乱吗？导致我们台湾岛蛋蛋的忧伤。当蛋随便普及的时候，好，各位，你就不会去珍惜那只鸡。当这只鸡生下来的蛋这么的珍贵
，给能我，给能我，各位，这只鸡有没有很珍贵？各位，所以当蛋变贵的时候，鸡就变什么样？有身份，有地位。我不知道大家知道我要说什么吗？所谓的通膨、物价上涨，请问价值有没有跟着上涨？跟着价格上涨？有，开始有变的啦，懂我意思吗？好，那我讲通膨的概念。其实先讲结论，再来回来回回,回头开始讲。在通膨的时代，你是去追逐潮流，去追逐符合别人的期望。还是你回过头来认识你的心灵，认识宇宙赋予你的独特的灵魂跟生命的价值。来，徐师跟各位开个玩笑，说实话 ，COVID 这两三年来，这三四年来，哈、啊，徐师的推广也好，开课也好，当然有受影响，或诊所的门诊也好，各位当然有受影响，但是我的受的影响。是几乎不受影响，鼓掌。那为什么是几乎呢？为什么不是媚婿是几乎？几乎，姐夫啊，很冷哈、哦，因为今天天气很热，给大家冷一下。为什么几乎不受影响？因为。你从头到尾，你知道你的价值是什么？你知道你所掌握的赛斯心法，你知道你所学的身心灵概念，它是有价值的。它到世界各地去，它都是有价值的。所以，如果我今天跟年轻人说话，我会说：今天你怕的不是通膨，你怕的是你根本没有找到你存在的价值。所以，每一个变动都是机会，危机是在危险中看到机会。这叫危机，而没有价值的东西，混水摸鱼的东西，追逐外在标准的东西。什么叫外在标准？人家说这个东西好，你也好；人家说虚拟货币很夯，你就跟着去投资。徐氏那天高屏东一个个案被骗了四百万，好，人家说什么比特币好，你也去；好，人家说什么基金好，你也去。你自己也没有去研究，也没有不懂啊，辛苦赚那么多钱，就被骗走了。上礼拜一个个案跟我说一千万就没了，一千万就没了。各位，我们是多么的容易去追逐外面世界的价值，人家说好你就好，人家说这个东西很棒你就棒。我记得说千禧年的时候有没有？大家记得千禧虫吗？好，那个路边摊有人在卖杀虫剂，就跟那个好阿贝亚说阿贝亚千禧虫要来的，赶快买回家喷一喷，千禧虫就不会来。阿贝买了好多瓶。杀虫剂要回家杀千禧虫，那千禧虫是在电脑里面啊，怎么杀、啊？各位听懂我的意思吗？好，所以你们看徐师当医生以来，我追求身心灵，我从来一以贯之。各位，这我觉得不管是 COVID 也好，来，我再跟各位讲 COVID 的笑话。说实话，那时候 COVID 来的时候，这三四年 COVID 其实没有太影响到我。各位，意思就是讲，要惊你去惊啦，要害怕你们去害怕啦，要抢口罩你们去抢啦。哦，我这边还有多的，顺便送给你啦。好啊，疫苗你们都先打，最后一支再留给我，因为我更相信的是我内在的力量，懂了吗？你们去追求外在的，去靠外在的东西，各位，你不会有力量。来，之前有个笑话嘛，就大家许愿都像观世音菩萨许愿。好，我我们要谢谢我们的小华，小华睡着了吗？他为了今天的演讲的顺利，昨天还跟观世音菩萨祷告，祷告观世音菩萨保佑徐师今天演讲很顺利。好，因为三四年来都没有回到到花莲，我们给小华鼓掌一下，好善良哈、哦。对，我们就求观世音菩萨。好，就后来有一个啊、哦、粉丝，啊、哦、观世音菩萨的粉丝就问他啊，菩萨菩萨。啊，众生有难都求您啊，你你自己有难，你都求谁呢？他就说，我就照镜子啊，因为求人不如求己啊，你都就惊啦
。好，所以徐志要讲的是，从 COVID 以来，从通膨以来，那些把力量寄托在外在的人，会纷纷重箭落马，因为你力量寄托在别人身上啊，靠山山倒，靠人人跑啊，各懂了吗？因为徐氏从来就没有把力量寄托在外在身上，因为我一直以来我都在追求什么心灵的爱。智慧、慈悲、创造力、喜悦跟什么神通？所以 COVID 的来了，口罩不够，我会把通通让给大家，最后一个留给我。COVID 的来了，疫苗不够，我会让众生每个人都比我先打，把最后一剂留给我，因为我其实根本就不想打。来，懂了吗？我根本就不想打。所以我觉得。这两三年，这三四年，其实他开始要引导大家回到什么？跟我刚刚讲的十三、十四世纪的黑死病一样。从那时候，人们不在，好、哦、在黑死病之前，大每个人都求神拜佛，都上教堂，觉得黑死病是上帝降下来的惩罚。各位，刚开始黑死病来的时候，来，先告诉大家历史：黑死病来的时候，每个人都往教堂冲。祈求上帝的保佑。后来，直到发生一件事，教堂里面的神父、教堂里面的执事人员，通通得到黑死病死光光，人们才发现原来不是，靠上帝一样没有用。如果有用的话，那些神父为什么全都团灭？全都团灭，人们才发现原来要怎么样？你自己没有力量，找谁都没有用。上帝也没有用，佛也没有用，各位，所以学士要明白告诉各位，生病的也好，面对未来的生命挑战也好，他指出一条路，这就是我们今天演讲最重要的主题。你必须回到自己的内在。好，我的意思是说，这个世界在乱。我那天就问一个患者，焦虑症，我说乱乱乱乱乱，啊，是什么在乱？啊，各位，是不是你的心在乱？好，我的意思是说，各位，如果这个世界一片祥和，这世界安好，可是你的心心乱如麻，请问你看出去的世界是什么？就是乱。各位，如果这个世界一片祥和。好，和亲海燕，是这样念的吗？明明成语就没有很好，还要绕成语哈。OK， 可是你的心是乱的，各位，你看出去都是乱的。来，这个是一部分，第二个部分才是修行。如果你有办法安定你的心，如果你有办法让你的心平静下来。来，徐氏讲个实话，这个世界再怎么乱，跟你什么关系？来，信不信？鼓掌。<笑>来，各位，对不起，但这只是在世心法的第二阶段，就是心安自在。第三阶段才是神通，叫以心转境。来，各位，好，这个以后有机会再讲，今天没有办法讲这么深，就是世界。很乱，但是因为你的心安定了，所以你帮助这个世界安定。各位知道我在说什么吗？这个世界很乱，可是因为你打开心灵的力量，最后你可以因为自己心灵的安定，让外在的实相、外在的世界，因为你的安定而跟着怎么样安定下来。对不起，但是这是要学习的。靠，加干单，那狼魔对的乱的后啊，啊，啥意思不？这才是修行，这是真正回到身心灵的修行。所以赛斯曾经讲过，一个心境安定的人，一个内在心灵能量强大的人，在梦的实相里面，可以帮助一百个抑郁症的人安定他们的身心灵。为什么要在梦里面？因为在物质实相你不愿意出来啊。一个心灵有力量的人。内心安定人在梦的实相里面可以帮助一百个抑郁症的人，心灵安定。这其实很早，我从很小我就知道我要做什么。
如何在这个纷乱的世界当中，寻求一个安定的力量？世界越乱，你如何更安定你的心？但是各位，当世界乱，我们安定我们的心，对不起，只能做到独善其身，是不够的。啊，最后全世界只有你安定啊，全世界每个人都在乱，要干嘛？好，这也是赛斯心法说的。当这个世界的众生还有一个在受苦，就没有一个可以真正的快乐。好，所以我们花莲的同学最清楚许医师了。哎，认识许师几年，起码。二十二三十年的哈，前后加起来，来，徐师有没有前后一贯？我跟你们之前二十几年前认识的一不一样？我到现在公益讲座、赛斯读书会，我一样一毛钱都没拿，二三十年的，鼓掌。徐师没有改变过，二三十年的我的公益讲座，我今天来也是公益啊，我连车马费都没有啊。各位，一天两千就算了，二三十年，二三十年，在次读书会，好，你问我们营运长都很清楚，在次读书会公益讲座一一毛都没拿，因为这就是我的兴趣啊。好，所以我刚讲，你们现在第一步一定要先做到，好，不要外面乱跟着乱，一起在乱上面小朋友啦。各位，现在大家就是这样子啊，一般众生就是这样子啊。那么以前在抢口罩，记不记得？哦，抢那个疫苗，哦，然后那个通膨开始又乱又乱。各位，修行的第一阶段，你们记得我今天把它分三阶段，很粗略、很粗暴的分法。第一阶段是你是外面乱跟着乱嘛，啊，你就跟我讲啊，我妈妈住院啊，我就是心乱如麻嘛，啊，我这样有帮助吗？妈妈会更好吗？啊，我就小孩子功课不好嘛，我就坐立不安嘛。好，没关系，我。原谅你在第一阶段，啊，我就是老公外遇嘛，啊，我就是做了九次试管生不出来，所以想自杀嘛。各位，你就外面不顺利，你就觉得自己失败、没用、没价值。可我们现在很多人都是这样子啊，自己去重心嘛，对不？我靠，软的对对软啊，对啊，我就问你，哎、啊，啊，能怎样嘛？能怎么样嘛？当 COVID 的来的时候，你你更害怕，你更慌乱啊？能怎么样嘛？啊，你害怕慌乱啊？病毒就放过你吗？好，所以我刚刚讲，恐惧是我们一辈子要面对的功课嘛。所以第一个，你们要看到你自己是不是，是不是一个奴才啦？你是不是弱仔啦？我靠，软弱的对的软，好、哦，啊，人家跟你说，你就啊，我被安诺啊，我啊，我你继续软啊。你看有什么好处吗？各位，这是第一阶段，众生就是这样。是啊，好，我们刚讲第二阶段，你慢慢知道了，我可以把心境跟外境怎么样，稍微做分开。好，外面自有它风吹雨打，我心中自有一股安定祥和的能量，还在不？外面任由他怎么样啊、哦？不管怎么样的变动，各位，这个世界每天都在变动啊，每天都在变动。那你怎么样让你的心保守住？保守住，不要跟着变动。来，各位，对不起，这才是第二阶段。那第三阶段，我刚讲要以心转境，告诉大家，干单。各位，你看我们这次还有回娘家。哦，我我我也是昨天才听到同学讲的故事。今年四月十五号，说背部第六节脊椎啊、哦，颈椎痛。哦，结果一去检查，今年四月十五号一去检查，后来查了好久，终于查出来了，肺腺癌，第六节颈椎转移，肾上腺转移，好、哦，还有肝转移，还有脑部两边各转移好多颗。就到现在七月十五号，满三个月，医生跟他说：“你最多只能活三个月。”各位，对不起，脑转移哦，左右脑都转移咯，但是手根本举不起来哦，不能动哦，肾上腺转移
，颈椎第六节转移，肝转移，一查原发肺腺癌，到今天七月十五号，哎、欸，人敢有滴个？来，人咧打，来，来掏，来掏钱，来掏钱，做标本。哎呀，你戴口罩怕什么啦？来，各位，我要让你看到人，没有你说徐志在画虎跟兰花。各位，活着的人走台阶下来啊，你不用讲太多，跟大家问个好就好了。来，徐志跟大家讲什么？我讲心灵的力量。以心转境，各位，以心转境不是内在的小宇宙改变大宇宙而已，连我们的身体都可以跟着转，因为身体是外境，身体是外境。我要让各位了解心灵的力量，因为这个东西，对不起，我们的科学没有这个概念。你不要跟我讲科学啊，科学这么多年，到底死后世界存不存在？你回答我啊！爱情一斤多少钱？各位，啊，就是这个妖怪啦。今年四月十五号，现在站在各位面前，那你要说些什么？ Yeah. <笑>我希望我的案例可以影响到大家，然后不紧张。希望你可以鼓励很多人呐、啊。对，我希望我可以影响到很多人。然后大家都来学小星星，我就是这样过来。我是呃，我的意思是说，我可以当代言人啊。<笑>我也是这两天才认识他的，对不起啊，其实跟他没有很熟。好、啊，但是很感谢我们高雄的团队啦，好、啊，感谢我们的苏青老师，还有小玉，对不对？嗯，啊，一直陪伴他啊，来。启动内在心灵的力量。他在四月十五号的时候背痛，啊，检查了，好、啊、一两个礼拜，就是刚讲那个结果。那现在的状况是怎样？我知道你现在活着了，而、啊、且脑怎么样？还在？是啊，应该还在，其实有一点头晕晕而已。哦，头晕晕的啦。哎，那个是要来靠修行来把它变不见。好啦，我们谢谢这位同学啊。哦，他他很害羞，因为他不知道我要叫他上来，我也不知道我要叫他上来。啊，学术的演讲都是非常自发性的。好，我刚刚在讲第三阶段，以心转境。You create your own reality， 信念创造实相。好，目前人类一直在发展科学，一直用 ego 自我在追求物质实相。可是我们真正心灵的爱。智慧、慈悲、创造力、喜悦跟神通都没有打开。那过去打开的途径就是宗教啊，宗教又啊，算了，我就不讲了哈。很多的规范，很多的限制，甚至很多的负面，很多的负面。而今天我们走三次心法也好，身心灵也好，当走到第三阶段，你慢慢认识你的神性跟佛性，你认识你的内心世界。所以我刚讲。你不但不会受外在世界的纷乱所左右，各位，你还能够以心境转什么？外境。好，我的意思是说，它会开始出现所谓的多重时空。来，我解释一下什么叫多重时空。边边一个世界，边边一个台湾，边边一个华人，边边是一个人，人就过了痛苦，你就过了快乐。各位懂我意思吗？虽然你没有四十亿，虽然也许你也没有人家多好，但是你就是比人家快乐、健康、喜悦，日子过得比人家好，懂我的意思吗？各位，而这个东西不是自我欺骗。好，以前啊，这个是反正我就自我欺骗嘛，不是，是你真的信念创造实相，一样的世界，一样的物质实相，各位。最后就是不一样，最后就是不一样。第一个，你不但不会受外在这些风雨的啊
抹黑的也好，重伤的也好，经济不景气也好，压力也好，痛苦也好，你不但不会被卷进去，变成忧郁症，你还可以安定住你的心，而且最后你还能在自己的实相当中，各位创造出属于你自己的境，属于自己的境。好，这其实这三四年来，我我都觉得我已经跟很多人活在平行时空。啊，各位理解我的意思，活在平行时空。那说实话，哈、啊，这是我三四十年来，我从1987年接触到赛斯心法到现在，一以贯之。我学习三四十年来，怎么样安定自己的心，怎么样开始走出自己的道路，然后开始跟这个世界纷乱的。痛苦的外在的实相，走出平行时空，好、哦、像很流行平行时空吗？很流行平行宇宙。来鼓掌一下。好、哦，所以对我来讲，啊、哦，我不只是一个啊、哦、开业的精神科医师，对，在台湾也好，在世界各地也好，好、哦，这个昨天特助才告诉我。有一个海地人，对海地，我还在 Google 一下海地到底在哪里。有个海地人在美国看到我的书，打电话到我们基金会求助。好，那昨天前天又告诉我，有个科威特人，我不知道是住在科威特还是住在美国啦，也看到徐氏的书，然后到我们基金会求助。我就跟秘书讲，好，以后这个科威特人，好不要收他智商费，好用原油一桶一桶来付就好了。啊，用原油来付智商费。后来听说那个海地人在大量买徐医师的中文书，各位买中文书哦。然后我们基金会的工作人员就问他：“啊，你买徐医师的中文书要干嘛？”他说：“他不要等翻译，他自己有 Google 翻译，他买中文书自己翻译，然后读中文。”翻译成他的英文或他的海地语啦，我不知道啦。对，什么时候啊？徐医师的书变成唐三藏取经的那个经呢？他从天竺文翻译过来，但是书有英文啊，有啊，但是不容易看，很深奥啊，很深奥。他说他开始买徐医师的中文书，然后 Google 一句一句翻译成他懂的英英文跟他懂的母语。哎，各位徐师讲个笑话，哎，按、啊、你们华人、你们台湾人，你中文书你都不看，人家老外，哇啦呢，嗯，外公，因为国宝你哪不会珍惜哈？外公，我就像熊猫一样到世界各地哦，啊，这是笑话啦，啊，对，樱花沟吻龟知道哈？<笑>是啊，科威特人、海地人。好，开始在透过徐医师的书接触赛斯心法。好，因为很抱歉，赛斯书这些老外也看不懂，也看不懂。啊，所以这三四十年来，徐师在身心灵方面的追求跟深入，怎么样带领各位安顿自己的心，好不好？好，那现在我们跟以前都不一样了，早年。才十九片 CD， 现在又有冥想，又有声书，台湾各地又有读书会，然后又有基金会，好，然后花莲啊，我们一个姓廖的同学，那个那个廖同学在哪里？在生命线当督导那位，好，他他是廖敬义本家的，他现在要扛起花莲市的大旗的，他要跟我们的妙妙啊，妙妙是我们台北很资深的同学，要在花莲市重新再开读书会，是啊。这各位，好，不管 COVID 也好，通膨也好，来，刚学师讲指出人类一个新的方向。第一个，如何提升自己的价值，看到自己内在的信念，而让外面的物质实相跟着丰富，这第一个。第二个，你再怎么去追求外在物质实相的丰富，各位，狼能依靠钱是依靠啦，你可以用钱不如和钱来用你啦。你如何回到心灵？
第一个可以丰盛外在，第二个安定自己的心，第三个最后以心转境。好，包含像我们的学员，好，没有一个是造假的啦，我是医生，我怎么说假话嘛？在这个好不安的时代，怎么安定自己的心？怎么样？最后，赛斯的精神，利己利人，利益众生，好不好？好，那我们今天的时间也差不多。好，今天很开心。好，看到这么多的我们的老朋友。好，那未来好，那我们也要开启人类一个新的心灵时代。好，那一样再邀请全球的赛斯家族，今年十一月来赛斯村，让我们请客，好不好？好，那等一下徐师会花一点时间在各外面跟各位签名。好，好，那我们讲座到今天这里结束，谢谢大家。好，非常非常珍贵的讲座，对不对？来，我们用最最热烈的掌声，再一次的欢迎徐徐。好，谢谢。如果你喜欢这支影片，请按赞、订阅、分享，并开启小铃铛，支持赛斯教育基金会。支持赛斯网络电视台，让我们用不一样的角度一起看世界，来体验共同创造的一切。